Fala galera, tudo tranquilo? Bruno Soares chegando para mais um vídeo aqui nessa canalzeira do YouTube e hoje vamos falar sobre mais uma câmera e ela está aqui, Canon SN2. Eu achei que eu já tinha gravado sobre ela, eu já estou com essa câmera há um tempinho, porém eu percebi que eu ainda não tinha gravado sobre a Canon SN2, então bora para o vídeo falando um pouco sobre essa câmera que é uma baita câmera bem interessante para você que quer começar na fotografia ou para você que já trabalha com fotografia, beleza? Para conseguir as melhores fotos, às vezes é necessário andar bastante e por diferentes lugares. Para isso, nada mais importante do que escolher o calçado ideal para essa situação. Pensando nisso, eu vou falar com vocês sobre os calçados da Tosca Ferro. Para quem não sabe, essa é uma empresa que já está no mercado há mais de 34 anos. Os calçados da Tosca Ferro são produzidos com couro de primeiríssima qualidade. São todos forrados com forro transpirável e anti-odor. Totalmente espumados para o maior conforto, contam com biqueira de conformação que dá alta resistência e proteção aos pés, além de contar com o solado em PU, poliuretano ou bidensidade, que proporciona um excelente conforto por contar com um efeito amortecedor em 100% da planta do pé. Além de ter uma durabilidade sem igual, e o melhor, não escorrega. Podemos dizer que a Tosca Fer atualmente faz os melhores calçados adventos do mercado, pois além de todos esses pontos tem um design super moderno e arrojado. E para começar o vídeo, vamos com aquelas informações mais técnicas e mais chatinhas ali que eu vou dar uma olhada aqui para me não falar nada errado, né? Ela foi lançada em 2017, é uma câmera sensor APS-C e processador é o Digic 7. É uma câmera de 24 megapixels. Beleza. Então vamos lá. É uma câmera sensor APS-C da Canon, então significa que é uma câmera mais conhecida como câmera cropada, né? então você tem a possibilidade de utilizar diversas lentes, isso acaba sendo bem interessante. Se você trabalha com fotografia, tem lentes bem acessíveis para esse tipo de câmera com sensor APS-C, como uma 24mm 2.8, uma 50 1.8, tem a, a 18-55, uma 18-200, então tem várias lentes ali que você pode comprar e já começar a fazer um bom trabalho na fotografia e no vídeo, né? Essa câmera, basicamente, é a câmera que eu estou usando atualmente para fazer as minhas gravações de vídeo, né? Eu trabalho com ela tanto fotografia quanto vídeo. Porém, para fotografia, eu uso bastante também a Canon 6D, que é uma câmera full frame. Eu já tenho um resultado mais interessante em questão de ISO e também consigo um desfoque bem bacana, dependendo da lente que eu for utilizar, né? Porém, a SL2 eu sempre levo nos meus trabalhos também, porque eu sempre vou com duas câmeras, né? Então, qual a vantagem principal se você quer ter uma SN2, né? Ela é uma câmera que ela é relativamente bem pequena, considerando é, comparações com outras câmeras DSLRs, como, por exemplo, um 80D, uma 6D e tal. Ela é uma câmera um pouquinho menor e um pouquinho mais leve, então acaba sendo mais interessante para essas situações se você pretende viajar. Eu também já levei ela para viagem, gosto bastante. Você pretende fazer fotos de rua, então essas situações... Vai ser muito interessante essa aqui no SL2, que é uma câmera que, vamos dizer assim, não é uma câmera tão nova, mas também não é uma câmera tão antiga quanto uma 60D, uma 7D e tal. Ela fica ali naquele meio termo, onde é uma opção muito interessante, principalmente se você for comparar com uma T5i, uma T6i, que são câmeras ali bem parecidas em algumas questões, né? Esse lance de ter a tela touch e tal são bem parecidas a SL2, é que eu gosto mais de utilizar para vídeo, porque ela tem um sistema de dual pixel bem legal, que ela faz um rastreamento ali do rosto, né? Ou seja, enquanto eu estou gravando, se eu estiver me mexendo aqui, é o mesmo que eu estou usando nessa câmera aqui, ó. Ela vai acompanhando, e isso é muito bom para quem gosta de gravar vídeos, principalmente canal do YouTube, ou algum trabalho, eu faço muito trabalho de shows também, vídeos de shows com ela, ela me atende perfeitamente. Em questão de ISO, né, o que acontece? Normalmente, eu consigo um ISO legal ali, aceitável, até 1600. Essas câmeras nessa faixa ali, você com câmeras crop ali, até 1600, 3200 ali, você consegue um ISO bacana. Eu já usei 3200 e ela me entregou um resultado legal também, sendo que eu prefiro utilizar o um 1600 
se tiver condição, eu coloco sempre um pouco de iluminação, flash, lentes mais claras e beleza. Então, passando essa questão do ISO, né? uma questão também que eu acho um ponto agora negativo nela, mas assim, não interfere tanto no meu trabalho não. O que acontece? Se eu pegar ela mostrar para vocês aqui, é... aqui embaixo é onde eu coloco a bateria e o cartão de memória, ou seja... O cartão de memória aqui embaixo é um pouco ruim, porque se tiver no tripé, eu vou ter que tirar ela do tripé para poder tirar o cartão de memória, para poder botar no computador e tal, ou trocar o cartão quando está cheio. Então é mais, mais complicado do que quando você já tem diversas câmeras que aqui você já tem entrada de cartão, como a T6i, essa que está me gravando agora é uma T7i. Então é um, um pequeno ponto negativo, mas também não vai interferir no seu trabalho. Né? Às vezes você vai perder só um tempinho. E sobre a bateria dela, temos aqui também, ó, bateria LPE17, que é uma bateria que é a mesma bateria de diversas câmeras, né? É a mesma bateria da T6i, T7i, Canon RP, então essa bateria é uma bateria muito fácil de conseguir e também serve em diversos outros modelos parecidos, né? E uma coisa que eu gosto muito de diversos modelos da Canon é o fato de câmeras mais simples ali e você consegue com um valor legal, tem essa tela aqui que para mim é ótima, que eu consigo virar para o lado quando eu estou gravando aqui, ó, para poder me ver aqui na tela, entendeu? Então eu consigo virar aqui para ver, eu consigo vir, virar, virar para cá também, virar para cima, isso ajuda muito. E também tem a tela touch, né? Essa tela touch é muito interessante, aqui não tem diversos modelos com tela touch, isso para mim é muito bom, comparado com algumas marcas que tem alguns modelos mais simples que não tem essa tela touch, né? Lembrando também que ela tem como você conectar no Wi-Fi e tal, essas coisas assim, mais tecnológicas, para quem gosta de já passar a foto diretamente para postar através do aplicativo da Canon, né? que é o, se eu não me engano é o Canon Cam Camera Connect, alguma coisa assim. Eu, sinceramente, quase não uso esse aplicativo, mas tem essa possibilidade. Né? Aqui ela tem uma entrada para microfone, então assim, se você quer gravar vídeo, Ótimo, ela tem uma entrada para microfone, isso acaba ajudando bastante. Tem uma outra ent entradinha aqui também para você botar aquele cabo, disparador e tal. Isso eu não costumo utilizar muito. E aqui também tem entrada HDMI e tal, para você colocar o, cam o, o cabo da câmera para poder passar para o computador e essas questões aí. E o, e o HDMI também para você utilizar, né? Então, assim, é uma câmera simples, uma câmera muito leve... Entendeu? Pô, você pode trabalhar com flash, você pode trabalhar com rádio flash, você, como eu falei, você pode colocar fone de ouvido e gravar. Então, você é uma câmera simples que entrega o que a maioria das pessoas que querem começar na fotografia vão, vão precisar. Então, assim, é uma baita escolha da, da Canon ter feito esse modelo, que inclusive, é, sinceramente, eu não sei porque a Canon faz alguns modelos tão simples ali, como... T7, T100, que são câmeras muito simples, sendo que a SL2 normalmente tem muito mais recursos que essas outras câmeras. Então, olha, pra mim eu gosto muito da SL2. E se eu ligar ela aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, uma desvantagem que eu acho nela é a questão de pontos de foco, né? Se você for utilizar a sua câmera, para você fotografar aqui, ó, utilizando pelo viewfinder, ela tem poucos pontos de foco. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Acho que dá para ver, ó. Tá vendo? Tá vendo? São poucos, são bem centralizados. Deixa eu ver se... Deixa eu botar aqui, ó. Acho que agora não vai... Acho que tá dando para ver. É... São poucos pontos de foco. E isso, sinceramente, acaba me incomodando um pouco, né? Por isso que eu gostava muito mais da T6i em questão de fotografar por causa de ter mais pontos de foco, mas se você for fotografar pelo Live View, aí é só você clicar, que aí você tem ponto, ponto de foco bastante, então assim, não interfere, agora se você for fotografar pelo Viewfinder, é um dos pontos negativos, e como eu falei, basicamente o único ponto negativo que eu acho é a questão de pontos de foco dela, e o fato da bateria, Ficar ali na parte de baixo, quer dizer, a bateria sempre fica ali, mas no caso o cartão de memória também fica ali naquela parte de baixo, né? Então, eu não vou passar nenhuma foto dela que eu fiz com ela, porque o pessoal pergunta, ah, 
É, a qualidade de imagem é boa? Sinceramente, na minha opinião, essa qualidade de imagem das câmeras são bem parecidas. Se você pegar uma T5i, T6i, SL2, SL3, a qualidade da imagem vai ser muito parecida. Não, não é nada que vai chamar muita atenção. Pode dar uma olhada no meu Instagram, tem diversas fotos que eu normalmente utilizo ela para fazer as fotos. Então, assim, é uma câmera que, sinceramente, eu recomendo bastante. Se você quer começar na fotografia, quer começar no vídeo, a SL2 é uma baita câmera. E essa câmera aqui, inclusive, eu estou com ela à venda, né? É uma das minhas câmeras preferidas para gravar. Porém, eu acabei tendo uma oportunidade aqui e consegui uma T7i. Uma T7i é uma câmera parecida também em diversas questões, porém ela tem bem mais pontos de foco. Então, na questão de fotografar, a T7i acaba sendo bem mais interessante para mim. Então, eu peguei a T7i e, recentemente, não, não, não posso ficar com um monte de câmera aqui também, né? Que é um pouco exagero. Se eu pudesse, ficaria com ela também, ficaria com ela. Mas, assim... Eu já estou com a 6D, a T7i e diversas lentes. Então, a princípio, eu vou botar a SL2 para venda. Se você tiver interesse e não tiver vendido ainda, você entra em contato comigo. A câmera está nova, praticamente, assim, nova no sentido de que não tem nenhum defeito, funcionando tudo perfeitamente, não tem marcas de uso. Assim como todos os equipamentos que eu pego, tomo bastante cuidado na hora de fazer os trabalhos. Isso é o vídeo falando sobre a Canon SL2. É uma câmera que eu gosto muito. Será que vai valer a pena para você? Primeiramente, depende do que você precisa em questão de equipamento, né? Para mim, ela vale a pena. E também do valor que você quer investir numa câmera, né? Ou seja, tem câmeras melhores que a SL2? Com certeza tem câmeras ótimas. Principalmente as câmeras que foram lançadas recentemente são muito boas. Porém, vão ser mais caras. Então, o orçamento que você tem disponível é o que vai ver a condição da câmera que você pode comprar. Você pode comprar uma câmera nessas faixas parecidas, uma T5i, T6i, T7i, SL2, SL3, 80D, beleza. Agora, se você quer comprar uma câmera melhor e mais cara, aí você vai pegar uma 6D Mark II, uma Canon RP, uma R7, uma R10, mas aí você vai desembolsar um valor bem mais alto do que uma SL2, beleza? Então, esse foi um pouquinho do vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Lembrando que se você gostou do conteúdo, também dou aula de fotografia também. Então até os próximos vídeos e valeu!